Hôm nay ngày 12 tháng 7 năm 2016 Thứ ba tuần thứ 15 thường niên Trích sách tiên tri Isaiah Xảy ra trong đời Aka, con của Joatham Joatham, con của Ozia, vua nước Judah Rasin, vua nước Syria và Phase con của Somalia, vua Israel tiến lên gây chiến với Jerusalem nhưng không thể thắng trận được. Người ta báo tin cho nhà David rằng Syria đã đóng quân ở Ephraim. Nghe vậy, vua và dân đều run sợ như cây trong rừng rung động trước gió. Và Chúa phán cùng Isaiah rằng Ngươi và con ngươi là gia sút hãy đi đón vua Aka đang ở cuối cống ao thượng, trên đường ra ruộng phun nông, và nói rằng, hãy cẩn thận ở yên lặng, đừng sợ, và đừng nao núng trước hai ngọn đuốc sông khói này, là cơn thịnh nộ của Razen, vua nước Syria, và của con trai Romelia, vì chừng Syria, Ephraim, và con trai của Romelia đã toan mưu hại ngươi. Họ nói rằng, chúng ta hãy tiến đánh Judah, quấy rối nó và lô cứu nó theo ta, và đặt con trai ta Ben làm vua. Chúa phán thế này, sự việc này không thành mà không xảy ra đâu, vì Damascus là thủ đô của Syria, và Razen là thủ lãnh của Damascus. Còn 65 năm nữa thì Ephraim đã bị tiêu diệt và không còn là một dân tộc nữa. Thủ đô của Ephraim là Samaria và thủ lãnh của Samaria là con của Somalia. Nếu các ngươi không tin, các ngươi sẽ không còn tồn tại. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Thiên Chúa kiên thu thành trì của người tới muôn đời. Chúa vĩ đại và rất đa người khen trong thành trì của Thiên Chúa chúng ta. Nuôi thanh của người là ngọn đồi duyên gian, là niềm hoang la của khắp cả địa cầu. Thiên Chúa kiên thu thành trì của người tới muôn đời. Nuôi Sion là cùng kiệt phương Bắc, là thành trì của Đức Đại Đế, Thiên Chúa ngự trong thành quất của người, Từ chân to người là an toàn chiến lưu, Thiên Chúa kiên thù thành trì của người tới muôn đời. Bởi chân kiều các vua chúa đã hợp nhau, Họ đã nhất tề xung phong tác chiến, Nhưng thoạt nhìn thấy họ đã ngân người xa, Họ đã thất kinh và chạy trốn, Thiên Chúa kiên thu thành trì của người tới muôn đời. Chính tại đây họ đã khiếp run sợ hại, Đau đớn như người phụ nữ lúc lâm bồn, Và lúc Chúa dùng ngọn gió đông đánh cho những chiến thuyền taxi tan vờ. Thiên Chúa kiên thu thành trì của người tới muôn đời. Alleluia, Alleluia, lạy Chúa xin dạy bao con về lối bước của Chúa và xin hương dần con trong chân đi của người. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát Thiều, lạy Chúa vinh danh Chúa. Vì ấy Chúa Giêsu của trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ người làm mà không chịu sám hối. Hỡi Corozain, khốn cho ngươi, hỡi Bethsaida, khốn cho ngươi. Vì nếu đã xảy ra tại Thiero và Sidon, các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhậm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét Thiero và Sidon, sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi. Còn ngươi hỡi Capernaum, chứ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao, ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục. Vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sodoma,
thì thần ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy ta bảo thật rất ngươi, trong ngày phán xét, Sodoma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi. Đó là lời chúa, lạy chúa khi tô ngời khen chúa. Sứ điệp Chúa ban cho ta rất nhiều hồng ân mà những người khác không được. Phải biết sống xứng đáng với tình thương của Chúa, hoán cải và sống theo lời Chúa. Cầu nguyện, lạy Chúa, Chúa tưới gọi cuộc đời con bằng muôn vàng hồng ân. Chúa cho con được sống, được sống mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc. Và ngay cả bệnh tật khổ đau cũng chính là quà tặng của tình yêu Chúa dành cho con. Nhưng nhất là Chúa cho con được biết Chúa, được nghe lời tin mừng, yêu thương. Được gặp Chúa và lãnh nhận ân thánh qua các bí tích Được sống trong hội thánh Con không thể nào kể hết những hồng ân con đang lãnh nhận Nhưng lại Chúa cũng như những người Do Thái ngày xưa Con đã không nhận ra tình thương Chúa để sống cho xứng đáng Rất nhiều lúc con đã thờ ơ coi thường Chúa Rất nhiều lúc con đã cứng lòng gặp Chúa ra khỏi cuộc đời con Rất nhiều lúc con xem việc theo Chúa như là một gánh nặng. Con thực sự cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy nhiều người đương dân sống tốt hơn con. Nếu họ được hồng ân biết Chúa như con, chắc chắn họ còn thánh thiện hơn con bội phần. Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho sự cứng lòng và vô tâm của con. Mỗi một hồng ân là một dấu hiệu của tình thương Chúa. Xin Chúa giúp con luôn nhận ra tiếng gọi của tình yêu Chúa. Để con ăn năn sám hối, thay đổi đời sống Xin giúp con biết tận dụng những ơn Chúa ban Để ngày ngày con lớn lên trong đời sống đức tin và đức mến Chúa đi qua đời con, giơ tay vẫy gọi dồn dập Con nguyện bước theo Chúa và sống xứng đáng với tình thương của Chúa AMEN Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày Những niềm vui nhỏ Biết tận hưởng những niềm vui nhỏ trong cuộc sống, đó là một trong những bí quyết của hạnh phúc. Người Nhật Bản thường kể câu chuyện như sau. Một người đàn ông nọ đi qua một cánh đồng, thành lần bị cọp đuổi. Anh ta chạy bắn sống bắn chết mà vẫn không tìm ra chỗ dung thân. Anh chạy mãi, để rồi cuối cùng thấy mình đứng bên bờ vực thẳm. Phía sau lưng con cọp vẫn không buông tha. Không còn biết làm gì nữa, người đàn ông phải lấy sức để đu lên một cành cây, bắt qua một vực thẳm. Nhìn xuống dưới thông lũng, anh ta lại thấy một con cọp cọp khác cũng đang nằm chờ chật. Người đàn ông đáng thương chỉ còn niềm hy vọng duy nhất, đó là nằm chờ đợi, cho đến khi hai thú bậc mệt mỏi bỏ đi. Chờ đợi trong lo sợ vẫn là cực hình lớn lao nhất đối với con người. Giữa lúc anh đang phải chiến đấu với sợ hãi và mệt mỏi, thì tình cờ bỗng có hai con chuột bỗng từ đâu xuất hiện trên chính cành cây anh đang đu vào hai con vật bắt đầu gặm nhấm tới vỏ xung quanh cành cây bình thường chuột là một trong những loài thú mà anh gớm ghiếc nhất vì sự dơ bẩn của nó tiếng kheo của nó cũng là một âm thanh làm cho lỗ tai anh khó chịu thế nhưng trong cơn sợ hãi tột cùng ấy người đàn ông bỗng nhìn thấy hai con chuột thật đáng yêu những hầm răng mỏm mỉm của chúng trông dễ thương làm sao Tiếng kêu của hai con vật cũng trở thành âm thanh êm dịu hơn tiếng gầm thét của hai con cọp Giữa lúc anh đang theo dõi từng động tác của hai con chuột Thì một con chim bỗng từ đâu bay lại Thả rớt trên cành cây một trái dâu rừng Anh đưa tay nhặt lấy trái dâu và thưởng thức hương vị ngọt ngào của trái rừng Bỗng nên thơ, đáng yêu lạ lùng Thiên Chúa tạo dựng con người để được sống hạnh phúc và hạnh phúc ngay từ trên cõi đời này. Do đó, hạnh phúc không chỉ đến trong cuộc sống may hậu, hạnh phúc không hẳn nằm ở ngoài tầm tay với con người. Khi tôi giáo thừ không chỉ hướng chúng ta đến hạnh phúc đời sau, nhưng còn mời gọi chúng ta hưởng niềm hạnh phúc ấy trong cõi đời này. Mang lấy thân phận con người, nhập cuộc vào trần gian này. Chúa Giêsu như mang hạnh phúc thiên đàng đến với con người. Ngài mời gọi chúng ta hưởng niềm hạnh phúc ấy. Ngài nói với chúng ta rằng cuộc sống trần gian này là một cuộc đời đáng sống. Chấp nhận cuộc sống, chấp nhận chính bản thân, chấp nhận ngay cả những nghịch cảnh trong cuộc sống. 
Đó chính là bí quyết của hạnh phúc trên đời này Bí quyết của hạnh phúc cũng chính là biết đón nhận những niềm vui nhỏ trong cuộc sống mỗi ngày Có những ngày tù đầy chúng ta mới thấy được giá trị của hai chữ tự do Có sống xa gia đình chúng ta mới nhung nhớ những ngày sống bên những người thân Có những lúc nằm quằn quại trên giường bệnh chúng ta mới thấy được giá trị của sức khỏe Cuộc sống của chúng ta tràn ngập những niềm vui nhỏ Mà chỉ khi nào mất đi chúng ta mới cảm thấy luyến tiếc Hãy quẳng gánh lo đi và vui sống. Đó là lời kêu gọi Chúa Giêsu không ngừng nhắn gửi cho chúng ta khi Ngài mời gọi chúng ta chim ngắm hoa huệ ngoài đồng và chim chóc trên rừng. Hãy quẳng gánh lo đi và vui sống, có nghĩa là đón nhận từng phút giây trong cuộc sống với cảm mến và hân hoan. Hãy quẳng gánh lo đi và vui sống, cũng có nghĩa là biết nhìn thấy xuyên qua những mất mát, thua thiệt và ngay cả tội lỗi bàn tay quan phòng nâng đỡ của Chúa Chúa Giêsu không bao giờ loan báo cái chết một cách riêng rẽ Ngài luôn gắn liền nó với sự phục sinh bài trích sách lẽ sống